こんにちは。江戸時代ならとっくに死んでる61歳、梅馬場です。今回の梅の朝知恵は、ラクタビ編。熱海一泊二日二食で、素泊まりより安いようなプランを見つけましたので、どうぞご覧ください。駅前のバスロータリーからスタートです。熱海にはたくさんの美味しいレストランがありますが、その中で今日はおすすめのフレンチをご紹介しますランチは1880円からありビーフシチューランチやイキアワビのステーキランチもあります熱々濃厚なスープも美味しかったです本格的なソースウニ風味やカニ風味ソースの大ファンです今回行く直前に無人シャトルバスの転落を知りびっくりしましたよ。怪我人などがいなくて何よりです。駅までの往復にも使えます。一回入り口からロビーに向かいます。ロビーは全面窓がとても大きく一気に視界が開けます。天候にも恵まれ、本当にハワイみたいかな。お部屋にはまだ入りませんが、広いロビーでチェックインの手続きをします。今回予算重視でタワー間ではなく、アクアスケアの海の見えないお部屋です。平日なので人が少ないですね。散歩に行きます。まだ桜が綺麗に咲いています。本当に天気がいいですねあ、熱海城が見えます熱海城は足湯があったりゲームコーナーがあったりかなり面白いところです海沿いにたくさんの宿泊施設が見える熱海の光景です廃墟だったところも続々工事をしています熱海の景気の良さ本当に感じますが今はコロナで苦しんでいるところも多いのでしょうかこの辺りからずっとシーズン中には釣り人でいっぱいになる場所です。多い時には入りません。何せ最安値プランですが、お部屋はとても綺麗なツイベッドルームです。さて、オーシャンビューではなく、コートヤードビュー。予定通り海は全く見えなかったです。パソコン作業ができる程度のテーブルコーナーと椅子、テレビは小型、そしてセーフティーボックスがあります。冷蔵庫は残念ながら製氷がなく、フリーのミネラルウォーターが冷えています。インスタントコーヒーやグリ茶があるのが嬉しいですね。浴槽がなくシャワーのみです。大浴場があるので合理的と言えるのではないでしょうかトイレもきれい洗面コーナーアメニティも全く問題なかったです大きなヘアドライヤーがあります巨大ホテルとはいえ海の幸は期待通りでした地魚のメダイ意外に甘いビアマグロも美味しかったですよそしてアジのたたき熱海の郷土料理、マゴ茶漬け用に準備もされていますそして今回一番のおすすめ、アオリイカのお刺身ですビュッフェの麺類はいつも目を引きますが今日はアシタバうどんテンプラは保温されていてギリギリサクサクいろいろありますがライブキッチンの海賊焼きそばと赤マンボの鉄板焼き食べればよかったです今やビュッフェの必須アイテムローストビーフ食べましたが赤マンボの鉄板焼きにすればよかったと変な公開をしています
そしてこれでもかというほどの種類の多さとても全種類を食べるということはできません高級素材ではないかもしれませんがお腹がペコペコの時は見ているだけでも楽しいです。スナップエンドやシラス入り卵焼きも食べました美味しかったですサラダコーナーはまあ普通ですがみかんのドレッシングは美味しかったですそしてプチトマトはとても美味しかったですパンは隣にトースターが用意してあり温かくして食べられますアルコール類は別料金ですがコーヒー紅茶お水のコーナーがありデザートコーナーです。シュークリーム、プリン、ケーキ類、レアチーズケーキがとても美味しかったです。その他、デザートはレベルが高かったと思います。ジェラートは種類もたくさんでどれも大人気です。の大爆釣を狙いましたまあ海を見ているだけでも気分はいいのですが釣れませんでしたフォロは本当に見晴らしが良くて気分が良くて海の短くない温泉力の中でも5本の指に入りますピザのビュッフェの種類も豊富です焼きたてのアジア揚げたてのさつま揚げとても美味しいですフルハンペンのフライ他に焼きたてのチーズオムレツなんかもありましたとにかくこの素晴らしい景色を眺めながらの朝食は最高ですダイヤモンドヘッドが見えるわけないですけど似てる併設のスパに宿泊割引があると聞いて行ってきました中のお風呂も露天風呂もとても気持ちよかったのですがまあまあ高いですし梅のリピートはないかなリポートは以上ですありがとうございます